どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら本日も、ファンダム、様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら今回ご紹介するのは、レベル4004、イブニングビューティー。です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。まずはレベル4004の基本情報です。レベル4004こと、美しき夕暮れのサバイバル難易度のクラスはハビタブルです。環境は安全で、延期では存在しません。ハビタブルは安全であり、人間が居住可能なレベルに割り振られています。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル4004は、霧や土で覆われた広大な地形に小さな水域が点在し、無限に広がる森林に覆われた空間です。日照や天候のサイクルはレベル内で実行されず、時間を通して常に曇りや夕方のままです。池や川の水はとてもキラキラしていて、見ていて心が落ち着くというのが、訪れた放浪者の感想です。アーモンドウォーターではありませんが、似たような特徴を持ち、インサニティになるのを防いでくれます。川や池で観察される動物は、カモ、と、魚、だけであり、放浪者に釣りの利点をもたらしてくれるわ。池にはテコリボートが建造されていて、その脇に小麦を植えて住居としているようよ。水には寄生虫や不健康な状態の可能性がなく、塩分や糞便に汚染されていないから、池での水泳は安全であることが承認されているわ。気温は一般的に20度で落ち着いていて、天候の観点からは申し分ないわね。それとレベル4004では、Wi-Fi と電子機器への接続が可能よ。森を抜けると、人が住んでいる池があり、そこに文明を広げることができるわ。得意な場所での出会いがコミュニティを形成し、新しいスタイルの文化を増やし、より多くの放浪者を講演するためのスポンサーとなっているわけね。このレベルに入ると、定期的に活動する場所に行くことになり、探索前に孤立を心配する必要はなくなるわ。水中の魚やアヒルは永遠に続くことが保証されていて、食用の貯蔵を一生続けられるから安心ね。次に全焼基地です。まずはグーニーズです。この全焼基地は、小麦の栽培と放浪者のための住居に特化して作られました。コロニーの中で正式にリーダーの役割を与えられたものはいません。しかし、ジェイ・クーパーという非常に著名な10代の男性が、最初にチームに参加したオリジナルの一人として知られています。特徴は以下の通りです。バイコケットハットをかぶっている。取引に応じる。新しい放浪者を案内してくれる。一般人のために避難所を作るです。次は釣りザオブースです。釣り竿を買う人を迎える名もなき魅力的な駅です。彼らの機材は安価に販売されており、世界中の観客の目に触れることになるでしょう。買い取り率は毎週高いのですが、供給のために月に一度閉鎖しているようです。投資家が立ち寄って釣り竿を買うなど、この集落が非常に有名な場所であることがわかります。このレベルに入ると、このブースから遠くないところに必ず現れるようです。ブースの特徴は以下の通りです。風船を装着した状態。釣り竿の価格は約 0.34 ドル。年中無休で営業です。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル150の長い廊下から出口を出る。レベル3999のノークリップで自然の入ったアーケードマシンを通過する。レベル7でたまたま溺死してしまった場合、稀にこのレベルに連れてこられる。洞窟のあるレベルから外への出口を見つける。レベル4003で 40.03km をひたすら踏破する。レベル4000で、サンゴ礁に囲まれた中世のナンパ船跡の中を泳いで浮上すると来ることができます。最後に出口です。落とし穴に落ちると、レベル1244の地下システムへ、アーモンドウォーターの滝を発見し、滑降することで、レベル928に131フィート掘ると、レベル4002の洞窟に、荒れ果てた隔壁の扉を開けて中に入ると、レベル4005に行くことができます。というわけでレベル4004の解説でした。安心安全。癒しのレベルだったわね。特に裏があるわけでもなく平和に過ごせるのは魅力的ね。そうですね。平和でのどかなところです。というわけでここからはレベル4004の環境音をどうぞ、およそ3分流すので、お好きなタイミングでブラウザバックしてください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。<笑>